Session number 12. Prisma can also be used in the binoculars. So that's the case of binocular in which prisma is given. The light which comes from here goes to here, then comes back here, then again here, and then it comes to your eyes. And that's why you are having the adjustment which is given over here. But that adjustment does not change anything over here because it is an angular adjustment. Nowadays it is not wrong to say that life without internet or mobile devices is not possible or it is very hard to live. But do you know how internet working or how internet works? If not, then let me tell you. Basically internet works on the device named as optical fiber and the branch of physics which deals for that it is called as fiber optics. So we know that nowadays optical fibers are extensively used for transmitting audio and video signals through long distances that is beyond seas and that is possible just because of the total internal reflection happening inside the optical fiber. An optical fiber is a hair thin long strand of quality glass or quartz. Quartz sub se zyada research level mein or industries level mein use hota hai and that is surrounded by a glass coating of slightly lower refractive index refractive indices are the most important thing in this topic if that layer surrounding layer is not having lower refractive index then total internal reflection will never happen because the light has to go from the higher density optical density to lower optical density that is optically denser to optically rarer material. It is used as a guided medium for transmitting an optical signal from one place to another. This is the definition of optical fibers. Construction of optical fiber. An optical fiber consists of a thin central core. Jo center mein hamara material hoga, that is called a central core. Jiska refractive index high hoga. That is very high optically denser material. And that is surrounded by one very low optically rarer me medium which is known as cladding. As a material of refractive index slightly less than the core material safety and strength ke liye hum kya karte hain ki jo core hota hai uske upar jo cladding rehta hai us cladding ko bhi hum ek buffer coating dete hain in the form of a plastic coating buffer coating in the form of a plastic coating plastic coating ke form mein hum aise karenge usko let me show you how does it look like? It looks like this. There is a cladding, there is a core. Core ke upar cladding jayega, uske upar buffer coating jayega. Mu2 is less than mu1. So this is of mu2. Or I would say this is n2. This is n1. Or I would say mu1. 
See refractive index ko many of the books you will find it as mu. In our book it is n or sometimes it is also called as eta. These are values just for the reference not to remember. But this you have to remember as ko achche se aap diagram bana bhi lo. The reason is is ko board ki exam mein agar pucha jaye to aapko banana hai ye diagram. And that is the diagram from our book. देखो इसमें होगा क्या ये जो हमारे पास लाइन है ये लेयर उससे एक नॉर्मल अगर हम बना दें सो दैट नॉर्मल गोज लाइक दिस एंड दिस इज माय फर्स्ट इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज माय आर इफ आई गो फॉर दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मुझे ऐसे नॉर्मल मिलेगा एंड फॉर दिस नॉर्मल दिस is my 90 minus r because kahin na kahin ye isko milega wo 90 degree banane hi wala hai so this will be 90 this is already r so this will be 90 minus r ab agar ye 90 minus r greater than ic ho gaya somehow then it is undergoing the total internal reflection jo hame yahan par dikh raha hai aur hum yahan par इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे ही चॉइस करेंगे कि आईसी की वैल्यू बहुत ही कम आए एंड सो फॉर ऑल ऑफ द एंगल्स चाहे कोई भी एंगल पे ये इंसिडेंट हो जाए यहाँ पर वो आईसी से ज्यादा ही होगा दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सेट द वैल्यूज ऑफ म्यू वन एंड म्यू टू और आई वुड से एन वन एंड एन टू ये नाइन्टी माइनस आर वाला जो पार्ट है उसको आप अच्छे से बना लीजिए स्क्रीन पोज करके This is structure of optical fiber and this one is propagation of light through and ऑप्टिकल फाइबर ये दोनों इमेजेस उसी की है दस वन एंड दस वन एज वेल लिख लीजिए उसको प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर कैसे होगा प्रोपोगेशन वैसे समझ लिया हमने लेकिन हम उसको टेक्स्टुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं as shown in the figure as shown in the figure when light is incident on one end of the fiber at a small angle see small angle is necessary why because if i is small this one this one then r will be smaller than that r jitna chhota hoga jitna small hoga उतना 90 माइनस आर बड़ा होगा सो इफ दिस इज स्मॉल दिस इज स्मॉलर एंड इफ दिस इज स्मॉलर दिस विल बी ग्रेटर और ये जितना ग्रेटर होगा उतना हम आसानी से उसको आईसी से ज्यादा लेवल पर या फिर आईसी से ज्यादा वैल्यू पर रख सकेंगे सो दैट्स वाई एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल और स्मॉलेस्ट पॉसिबल कितना होगा दैट इज जीरो डिग्री तो उसको सीधा नॉर्मल पे ही इंसिडेंट कर दो बात खत्म वहीं पे वहां से जैसे ही वो अंदर जाएगा उसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे सफोज रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द फाइबर मटीरियल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स आउट कोटिंग देखो जो हमने स्टार्टिंग से समझा है इसको वही इसमें लिखना है और कुछ नहीं है ये अगर वर्ड टू वर्ड नहीं गया देन आल्सो इट्स फाइन लेकिन लिखना है एंड क्लेडिंग वर्ड जो है उसको तो याद रखना ही है बिकॉज कई बार उसको एमसीक्यू में पूछा गया है द क्लेडिंग जो है वो आउटर लेयर होता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कोर से कम होता है जैसे कि मैंने बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई 
इंटेंसिटी लॉस नहीं होती तो जो भी हमारे पास आउटकमिंग बीम होगा वो वही सेम इंटेंसिटी का होगा जो हमने इंसिडेंट बीम को दिया था अगर फाइबर को बैंड कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते लाइट ईजिली वेरी लॉन्ग डिस्टेंस सीधा निकल जाएगी एंड नाउ इज द टाइम फॉर द एप्लीकेशन क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन इसका यूज क्या है उसके बगैर तो हम कुछ करते ही नहीं है सो एप्लीकेशन बेसिकली एप्लीकेशन नंबर वन अगर हम देखें ऑप्टिकल फाइबर्स का एक बंडल बनता है उसको हम लाइट पाइप बोलते हैं और उसको मेडिकल एग्जामिनेशन में बहुत यूज करते हैं दिस लाइट पाइप इज यूज फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन लाइक इसफगस स्टमक एंड इंटेंस्टाइंस दैट इज इसके लिए जो यूज होता है वह है इसोफगो गैस्ट्रोडियो डेनस गपी विच इज यूज फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन अप टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक एंड इंटेंस्टाइन दिस इज नॉन एज इजीडी दे आर ऑल्सो यूज इन ट्रांसमीटिंग and receiving electric signals in telecommunication लेकिन वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में नहीं आएंगे हमारे पास वो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और फिर लाइट सिग्नल को फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा जो आप लोग कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे सो दैट इज कन्वर्टेड टू लाइट बाय सूटेबल ट्रांसड्यूसर्स सी ट्रांसड्यूसर्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करे फॉर एग्जांपल ये थर्मोमीटर जो है डिजिटल थर्मोमीटर वो भी एक ट्रांसड्यूसर है जो भी हमारे पास बाइक का स्पीडोमीटर ऑडोमीटर दैट इज आल्सो अ ट्रांसड्यूसर एवरीथिंग कोरोना में अभी जो थर्मोमीटर uh, के लिए थर्मोगन जो यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर थर्ड इज दे आर ऑल्सो यूज इन ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल and 2d pictures in the form of photometric sensors unka use hum heart ke andar blood flow jo ho raha hai usko measure karne ke liye bhi hum use kar sakte hain they are used for measuring the blood flow in the heart and fifth one to measure the refractive indices of liquid in refractometers yaad karo third chapter jo humne bataya tha tab maine bola tha aap logo ko matre and matters ye to kuch basic use hai बाकी अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन सिस्टम में उसके सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस जो है वो ये है कि उसका वन पीटाबिट्स की उसकी एक सेकंड में डेटा ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी है लेकिन इसके लिए तो बहुत ही एक्सपेंसिव गियर्स हमें चाहिए बट इन एक्चुअल केस प्रैक्टिकल यूज़ अगर देखा जाए तो 100 जी का जो प्लान हमारे पास आ रहा है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बाकी एंडोस्कोपी आर्थ्रोस्कोपी उस हर एक जगह पर जहां पर हम लचीले कैमरास देखते हैं उस हर जगह पर हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स ही काम कर रहे हैं सो दैट इज हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो हमें इन सारी चीजों में और इसके अलावा बहुत सारी चीजों में यूजफुल है ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑल द स्टफ 
एंड आप लोग घर से एक और एक्टिविटी कर सकते हो टेस्ट ट्यूब सबके पास होगी इन दिस केस सो लेट मी कंसिडर अ टेस्ट ट्यूब हाफ और पार्शली फिल्ड विद वाटर और वो जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब को कम्प्लीटली फिल्ड एक वेसल या फिर ग्लास के अंदर डुबो दो देखिए इसमें होगा क्या इन दिस केस हम यहां से लेके यहां तक या फिर यहां से लेके यहां तक कोई भी एक डायरेक्शन में अगर उसको टिल्ट करेंगे या फिर हम खुद जाएंगे इन दैट केस दिस सरफेस ये जो सरफेस है टेस्ट ट्यूब की वो सिल्वर की तरह चमकेगी और वो जब सिल्वर की तरह चमकेगी देन यू इट विल अंडर गो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब आप सोचोगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो सर डेंसर टू रेर में होता है यहां पर तो एयर है और उसके बाद यहां पर वाटर है तो ये तो रेर टू डेंसर हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हुआ दैट इज योर टास्क दैट इज गिवन बाई मी सोचो इसके बारे में एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू राइट डाउन द आंसर वॉट यू गेट सो माई डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही सी इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन एंजॉय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑप्टिकल बाइबर को पूरा याद कर ले हैव फन